realmente el Museo de Arte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es un edificio que tiene mucha historia. El antiguo Palacio de los Obispados está ubicado sobre parte de lo que era Templo Mayor. Bueno, aquí han pasado infinidad de sucesos, desde la muerte del eh, caudillo, primo de verdad, hasta el mito de la aparición de el, la Virgen de Guadalupe en la tilma de Juan Diego. Estamos en un edificio nuevo hispano, pero también tenemos unas ventanas arqueológicas donde vemos los cimientos de esta cultura eh, prehispánica. O sea, es un edificio que por su naturaleza lo podríamos definir como mestizo. ¿sí? Tiene lo castizo y lo prehispánico. Es un edificio que tiene una belleza arquitectónica muy singular. Tenemos una fachada barroca, tenemos algunas partes que son platerescas, que es eh, básicamente la arcada. El edificio cuenta con dos patios, uno cubierto por un domo muy contemporáneo y el otro descubierto con un jardín, donde también tenemos una eh, fuente morisca eh, traída de España y que bueno, eh, creo que es como la joya del segundo patio. A partir de 1994, el edificio se dedicó a Museo de Arte, ¿sí? hoy el nombre tal cual es Museo de Arte, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Está eh, dedicado básicamente a promover el programa Pago en Especie, que es un eh, programa fiscal mediante el cual los eh, artistas eh, mexicanos o radicados en México pagan sus impuestos con la aportación de su obra de arte. Es como un sistema de troque eh, curioso, que además en el cual México es una vanguardia en el sistema financiero. La adaptación museológica fue muy cuidadosa al realizarse, tratando de respetar, eh, digamos, el original del edificio. El museo como tal es un museo vivo. No solo presentamos exposiciones, también se realizan eventos culturales gratuitos sábados y domingos, a veces en tres semanas. El museo tiene una actividad muy amplia, desde conferencias, obras de teatro, espectáculos de danza, conciertos, eh, independientemente de las exposiciones que se presentan. Eh, los invitamos, finalmente es un museo gratuito. Todas las actividades que realizamos van encaminadas para fortalecer la cultura en nuestro país. Los invitamos a asistir al museo. Yo creo que es como un alajero, es una caja que contiene una gran colección de arte. Y bueno, esta intimidad que proporciona es como un oasis en medio del centro histórico, donde nos podemos asomar al arte, a la visión del arte mexicano desde la colonia a la, a la actualidad.